ఏసు నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం అపోస్తుల చరిత్ర ఎనిమిదో భాగం ధ్యానించుకుందామండి ఈరోజు యోహాన్ ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడైన యోహాన్ని గురించి ధ్యానించుకుందాము యోహాను మరి ఏసు ప్రభు గుండెల మీద ఆనుకొని ఉండుట మనం కడరా భోజన సమయంలో చూస్తామండి కడరా భోజన సమయం మే మనందరం ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళామంటే యేసు ప్రభుతో పాటు పన్నెండు మంది శిష్యులు అనమాట యోహాన్ స్వార్థ పదమూడు అధ్యాయంలో అప్పుడు యేసు ప్రభు శిష్యుల కాళ్ళు కడిగిన తర్వాత అంటారు మీలో ఒకడు నన్ను పట్టింపబోతున్నాడు అన్నప్పుడు అందరూ నేనా నేనా అని అనుకుంటారు అప్పుడు పేతురు కొంచెం దూరంగా ఉండి యోహాన్కి సైగ చేస్తాడనమాట ఎవరో ప్రభుని అడుగు ఎందుకంటే యోహాను ఎక్కడున్నాడంటే యేసు ప్రభు గుండెల మీద ఉన్నాడు ఏమని రాసుకుంటాడంటే యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు అని రాసుకుంటాడు సో మనం కూడా అలా నోటితో పలకాలండి ఎందుకంటే యేసు ప్రభు ఏం చెప్పలేదు అందరినీ సమంగా ప్రేమించారండి యోహాన్ని పేతురు యూదా ఇస్కారియతు ఒక్కసారి కూడా ఆయన తేడా చూపించలేదు కొంతమంది తల్లిదండ్రులు మరి తేడా చూపిస్తారు కదా ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అని పెద్ద కొడుకు చిన్న కొడుకు అని కానీ యేసు ప్రభు ఈ పన్నెండు మందిని సమంగా ప్రేమించారండి అందువల్లనే మీలో ఒకరు నన్ను పట్టింపబోతున్నాడు అన్నప్పుడు ఎవరు ఎవరు అనుకుంటారు ఒకవేళ యూదా ఇస్కార్ ఏత్ మీద యేసు ప్రభు ఏదైనా కొంచెం కోపము తేడా చూపించి ఉంటే వాళ్ళు తెలుసుకున్న వాళ్ళు గ్రహించేవాళ్ళు ఈయననే అందుకే ప్రభు సరిగ్గా ప్రేమించట్లేదని ఏది వాళ్ళకి రొట్టె విరిచి ఇచ్చిన బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేసిన శిష్యుల కాళ్ళు కడిగిన అందరి కాళ్ళు కడిగారు కదండి యూద ఇస్కార్ ఏత్ కాళ్ళు కూడా కడిగారు కదా యేసు ప్రభు అయితే ఈ యోహాన్ ఏం చెప్పుకుంటున్నాడంటే నేను యేసు ప్రభు ప్రేమించిన శిష్యుడని ఇప్పుడు మనమేం చెప్పుకోవాలంటే మీ పేరు చెప్పుకోని అనమాట యేసు ప్రేమించిన అరవింద్ యేసు ప్రభు ప్రేమించాడంటే మరి ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాడు బంగారు భవిష్యత్తు ఇస్తాడు అనమాట అలా మీ పేరు చెప్పుకొని యేసు ప్రేమించిన రాజు అని చెప్పుకోవాలన్నమాట అప్పుడు నా కొరకే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో పుట్టారు నా కొరకే సిలువలో మరణించారు నా పాపాలని మరణించారు నాకు పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చారు నాకు బంగారు భవిష్యత్తుని ఇస్తారు నా కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తారు నా ఇంటికి పెద్దగా ఉంటారు నేను యేసు ప్రభు ప్రేమించిన ప్రియమైన బిడ్డని యేసు ప్రభు యొక్క వధువుని అని చెప్పుకుంటాను జసింత యేసు ప్రేమించిన యేసు ప్రభు యొక్క వధు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు కూడా అలాగే చెప్పుకోండి దేవుని యొక్క కృప అత్యధికముగా నా మీద ఉంది ఎస్తేరు మీద ఉంచిన కృప ప్రభ మా పిల్లల మీద ఉంచండి లూక ఒకటి ఇరవై ఎనిమిదిలో మరియ తల్లిని గురించి గాబ్రియల్ దూత్ ఏమంటారంటే మోస్ట్ హైలీ ఫేవర్డ్ బై గాడ్ దేవుని యొక్క కృపని అత్యధికముగా పొంది ఉన్నావు నీవు నీకు శుభం కలుగు కాకమ్మ అంటారు అనమాట సో మనం కూడా ఐ మోస్ట్ హైలీ ఫేవర్డ్ బై గాడ్ చెప్పుకోవాలి నేను దేవుని యొక్క ప్రియమైన బిడ్డ దేవుని యొక్క కృపని అత్యధికముగా పొందాను ఆయన కన్నులు ఎప్పుడు నా మీద ఉంటాయి ఆయన తన రెక్కల నీడలో నన్ను కాపాడతారు ఆయన గుండెల్లో నేను దాక్కొని ఉన్నాను యు ఆర్ మై హైడింగ్ ప్లేస్ లాడ్ నేను అలాగే చెప్పుకుంటాను ఇలా పడుకున్నప్పుడు కూడా యోహాన్ లాగా అనమాట ప్రభా ఇదో నేను నీ గుండెల మీద పడుకున్నా నన్ను జోకొట్టు అని అలా అంత భద్రత అంత ప్రశాంతత అంత నెమ్మది ఆనందము యేసు ప్రభులో మనం ఆనందించాలండి యేసు ప్రభులో మనం పొందాలి అనమాట ఈ లోకంలో ఏం జరుగుతుంది అని దయచేసి చూడకండి మీరు కానీ దేవుని వైపు చూసి యేసు ప్రభు నాలో ఉన్నాడని చెప్పుకోండి సెయింట్ ప్యాట్రిక్ ప్రేయర్ అనమాట క్రైస్ట్ ఈజ్ ఇన్ మీ క్రైస్ట్ ఈజ్ అరౌండ్ మీ క్రైస్ట్ ఈజ్ బిఫోర్ మీ క్రైస్ట్ ఈజ్ బిహైండ్ మీ బిఫోర్ మీ నా ముందు వెళ్ళి నాకు జయం ఇస్తాడు బిహైండ్ మీ నన్ను కాపాడతారు 
నా చుట్టూ ఆయన మహిమ సినాయి పర్వతం మీద ఎలా మోసే చుట్టూ దేవుని మహిమను అలాంటి మహిమలో మనం ఉండాలండి ఎక్కువ నేను అలాగే ధ్యానించుకుంటా నీ మహిమలో నేనున్నాను ప్రభా నీ మేఘ నన్ను చుట్టుకొని ఉందయ్యా అలా మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట ఇది ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు యోహాన్ని గురించి మనం నేర్చుకోవాల్సింది అనమాట ఎక్కడున్నాడు యోహాను ఏసు ప్రభు గుండెల మీద అనుకుని ఉన్నాడు దావీద్ కూడా అంటాడు నూట ముప్పై ఒకటో కీర్తనలో నాకు అందుబట్టని విషయాలతో నేను సతమత మగుట్లేదు ఏం జరుగుతుంది నా చుట్టూ అని కానీ పాలు తాగిన పసిబిడ్డ తల్లి గుండెల మీద అనుకొని హాయిగా ఆదమరిచి నిద్రించినట్లుగా నేను నా దేవుని గుండెల మీద నిద్రిస్తూ ఉన్నాను అలాంటి అనుభవంలోనికి మీరు వెళ్ళాలండి ఎల్లప్పుడూ వాక్యం మన హృదయంలో ఉంటే యేసు ప్రభు మన హృదయంలో ఆ వాక్యం మనం పలుకుతూ అలా జీవించాలండి వాక్యం ఊరికే చదవడానికి వినడానికి కాదు జీవించడానికి జీవ వాక్యం అప్పుడే మన పేర్లు జీవ గ్రంథంలో రాయబడతాయన్నమాట మన చుట్టూ దేవుని యొక్క సన్నిధిని మనం అనుభవిస్తూ ఉండాలి దేర్ ఇస్ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జాయ్ ఇన్ యువర్ ప్రజెన్స్ లాట్ ఎంత దేవుని శృతించాలి వాక్యం మనం చదవాలి అంటే ఆయన సన్నిధి మనతో ఉంటే అప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటామన్నమాట ఊరికే చదవడం వల్ల కాదండి ఎప్పుడైతే మనం ఇతరులకి సహాయం చేస్తామో ప్రేమ కలిగి జీవిస్తామో అప్పుడు దేవుని సన్నిధి మనతో ఉంటుందండి యోహాన్కి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ప్రేమ అపోస్తలుడు అండ్ అపోజల్ ఆఫ్ లవ్ అనమాట యేసు ప్రభు గుండెల మీద నుంచి అంత ప్రేమ ఆయన గుండెలోకి వెళ్తుంది అదే ప్రేమని ఆయన లోకానికి అందిస్తారు ఆ పోస్తులు అందరూ సువార్తని బోధించింది నోటితో కాదండి యేసు ప్రభు ప్రేమను లోకానికి అందించారు దట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మినిస్ట్రీ రిసీవింగ్ గాడ్స్ లవ్ అండ్ గివింగ్ దట్ లవ్ నన్ను విశ్వసించు అని అంతరంగం నుండి జీవజల నదులు ప్రవహిస్తాయి వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన ఆ పోస్తులు కూడా యేసు ప్రభు ప్రేమతో ఈ లోకాన్ని నింపారు ఈయనను కూడా అలాగే అంటారనమాట నేను చెప్తాను పన్నెండు మంది ఆ పోస్తుల్లో ముందు మరణించింది వీళ్ళ అన్నయ్య అనమాట పెద్ద యాకోబ్ అంటారు కత్తితో పొడిపిస్తాడు హెరో ద అగ్రిప్ప వన్ అపోస్ల కార్యాలు పన్నెండు మనం నేను ధ్యానించుకున్నాం కదా చివరి అందరికంటే చివరి మరణించింది న్యాచురల్ డెత్ ఈ యోహాన్ అనమాట ఎఫ్ఎస్లో మరణిస్తాడు క్రీస్ సెకండ్ నూట నాలుగులో అండి అప్పటికి ఆయన వయసు వంద సంవత్సరాలు అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా కడరా భోజన సమయంలో యేసు ప్రభు గుండెల మీద అనుకుంటాడు యోహాన్ పదమూడు ఇరవై మూడు అనమాట ఆ తర్వాత శిలువ వేసినప్పుడు యేసు ప్రభు శిలువ వేసినప్పుడు చూడండి అక్కడ ఆ శిలువ క్రింద ఎవరున్నారు యోహాన్ పంతొమ్మిది ఇరవై ఐదు అండి ఆ శిలువ క్రింద ఆయన తల్లియు ఆమె సోదరియు క్లోఫా భార్య మరియమ్మయు మగ్దల మరియమ్మయ్య నిలువబడి ఉండి అలా ఈ నలుగురు ఉన్నారు ఇక్కడ యోహాన్ ఉన్నాడు అనమాట ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి శిలువ వేస్తారండి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి యేసు ప్రభు ఇంకా మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తారు ఇంకా రక్తమంతా పోతుంది చివరగా అనమాట ముందు తండ్రి వీరు ఏం చేస్తున్నారు వీరు ఎరుగురు కనుక వీరిని క్షమించండి అందరిని క్షమించమని తనని శిలువ వేసి ఉమ్మి వేసి ముళ్ళ కిరీటం పెట్టి రాత్రంతా కొట్టి ఇప్పుడు శిలువ వేశారనమాట అప్పుడు కుడి ప్రక్క దొంగ వానిలో మార్పు వస్తుంది తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడు పరలోకం వైపు చూసి ఈయన దేవుని కుమారుడే లేకపోతే ఎవరు ఇలా క్షమించరు ఆయన గ్రహిస్తాడండి ఆ జ్ఞానం వస్తుంది పశ్చాత్తాపం వస్తుంది యేసు నీవు నీ తండ్రి రాజ్యంలో ప్రవేశించినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అప్పుడు యేసు ప్రభా అంతా అంటాడు నేడే నువ్వు నాతో కూడా పరలోకంలో ఉంటా రక్తం చెందుతూ ఉంది భూమికి ఆకాశానికి మధ్యలో ఆయన వేలాడుతూ ఉన్నారు ఆయన కూడా ఆయన హృదయం ఎదురు చూస్తుంది యోహాన్ కొరకు అప్పుడు యోహాన్ రావడాన్ని చూస్తాడనమాట చూసి ఇంకా ముందు మరియ తల్లి వైపు చూసి అంటాడు స్త్రీ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని ఎందుకు స్త్రీ అంటున్నాడు కొంతమంది అడుగుతారండి 
ఎందుకంటే ఆది కాండం మూడు పదిహేనులో దేవుడు ఆ సైతాంతో మాట్లాడుతూ సైతానికి ప్రవచనాన్ని ఇస్తాడు స్త్రీ సంతతి నీ తల చిత కొడుతుంది అని అప్పుడు స్త్రీ అని పిలిచినప్పుడు ఈ స్త్రీ సంతతి యేసు ప్రభు తలని చిత కొట్టేశాడు సిలువలకి కొట్టేశాడు అనమాట ఇక్కడ తలలో పనిచేస్తాడు కదా కుట్రలు పన్ని ఎవరిని నాశనం చేయాలని కుట్రలు పన్నే ఇట్లా ఆలోచనలు అనమాట ఆ ముళ్ళ కిరీటం దిగబడినప్పుడు యేసు ప్రభు తలలో ఆ దుష్టుడు ఎక్కడెక్కడ పనిచేస్తున్నాడో ఎవరి తలలో ఆ తల చిత కొట్టబడింది అనమాట అందుకని తర్వాత యోహాన్ వైపు చూస్తాడు చూసి అప్పుడేమంటాడంటే ఇదిగో నీ తల్లి నేను అనుకుంటాను యోహాను అమ్మ జాగ్రత్త అమ్మ నా కోసం ఎంత కష్టపడింది అమ్మ జాగ్రత్త మరి పేతురికేమో సంఘాన్ని అప్పగిస్తాడు కానీ తన తల్లి అంటే ఆ పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట ఇప్పుడు మనం చర్చిలో కూడా అఫీషియల్ డ్యూటీని అఫీషియల్ వాళ్ళకి ఇస్తాం కానీ మనకి పర్సనల్గా కొంతమంది మీద ఇష్టం ఉంటే మన సొంత పనులు వాళ్ళకి మాత్రమే చెప్తామన్నమాట అమ్మ జాగ్రత్త అని ఆనాటి నుండి యోహాను మరియ తల్లిని తన ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళాడు యోహాన్ని ఎఫ్ఎస్లో సువార్త బోధిస్తాడండి ఏడు సంఘాలని స్థాపిస్తాడు క్రీస్తు శకం అరవై ఎనిమిది నుంచి అనమాట ఇప్పుడు దాన్ని టర్కీ అని పిలుస్తారండి ఇప్పటికీ కూడా టర్కీలో మరియ తల్లి నివసించిన గృహం ఉందన్నమాట హౌస్ ఆఫ్ మదర్ మేరీ అని ఇప్పుడు ఇంకా యోహాను పునరుత్నమైన తర్వాత యేసు ప్రభు పునరుత్నమైన తర్వాత యోహన్ స్వార్త ఇరవై అండి ముందు మగ్దలైన మర్య తర్వాత శ్రీల బృందం అంతా చాలామంది వెళ్తారు తనతో పాటు లీడర్ అనమాట యేసు ప్రభు సమాధి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు వేకో జామున తెల్ల తెల్ల వారకు ముందే సుగంధ ద్రవ్యాలు తీసుకొని కానీ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఖాళీ సమాధి అనమాట రాయి కూడా ప్రక్కకి దొరలింపబడి ఉంటుంది ఆ రాయి మీద దూత కూర్చుని ఉంటాడు అనమాట ఇంకా గబాగబా పరిగెత్తుకొని వచ్చి పేదురికి యోహానికి చెప్తే వాళ్ళిద్దరూ అక్కడికి వస్తారు ముందు లోపలికి యోహాన్ వెళ్తాడు ఇద్దరు కలిసే చూడండి పేతురిని సిలువ వేసే వరకు పేతురు యోహాన్ కలిసే ఉంటారనమాట తర్వాత ఇంకా అపోస్ల కార్యాలు మూడులో మూడులో ఇద్దరు కలిసి దేవాలయానికి వెళ్తున్నారు అక్కడ దేవాలయం ద్వారం దగ్గర అందమైనదనే ద్వారం దగ్గర పుట్టుకుంటివాన్ వాళ్ళు స్వస్థపరుస్తారు మా వైపు సూటిగా చూడు అని చెప్పి వెండి బంగారాలు మా దగ్గర లేవు కానీ నజరేడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో లేచి నడు అన్నప్పుడు ఈ పేతుల్లో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ అతనిలోకి వెళ్ళి కాళ్ళని బలపరిచి అతన్ని స్వస్థపరుస్తుందన్నమాట అప్పుడు ఆయనను కూడా తీసుకొని లోపలికి వెళ్తారు దేవుని శృతిస్తారు అక్కడ దేవాలయంలో ఈయన ప్రసంగం చేసినప్పుడు ఇంకొక రెండు వేల మంది యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తారు మొదటి ప్రసంగంలో మూడు వేల మంది ఇప్పుడు దేవాలయంలో రెండో ప్రసంగంలో రెండు వేల మంది ఐదు వేల మంది పురుషులు అంటే ఐదు వేల కుటుంబాలు యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తాయన్నమాట అలా దేవాలయంలో ఇంకా ఆయన బోధిస్తూనే ఉంటాడు మేం కాదు మా సొంత శక్తి కాదు యేసు క్రీస్తు నామంలో జీవనకర్తని మీరు సిలువ వేశారు కానీ దేవుడు ఆయనను లేపారు ఆయన నామంలో ఆయన శక్తి ఆయనే ఈయనకి కాళ్ళిచ్చాడు అని చెప్తే అప్పుడు ఇంకా అక్కడ దేవాలయంలో ప్రధాన అర్చకుడు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు ఉంటారు కదండి వీళ్ళిద్దరిని పట్టి బంధించి జైలు వేసేస్తారనమాట పేతృ వ్యూహాలు తర్వాత మరి వాళ్ళని హెచ్చరిస్తారు ఇంకోసారి ఏసు నామంలో బోధించొద్దు అని చెప్పేసి హెచ్చరించి వాళ్ళని విడిచిపెట్టేస్తారండి ఇంకా వీళ్ళిద్దరు ఎక్కడ చూస్తారు ఫిలిప్ అపోస్ల కార్యాలయం ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఫిలిప్పు సమారియాలో స్వార్త బోధిస్తూ ఉంటాడండి అప్పుడు చాలామంది యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తారు సమరీలు అనమాట వీళ్ళు ఇప్పటి వరకు వెళ్ళరు కదండి యేసు ప్రభు మాత్రం వెళ్తారు కానీ పరిశుద్ధాత్మ పొందిన తర్వాత బ్యారియర్స్ అన్నీ పోయినాయి అంటరాని వాళ్ళు లేరు వీళ్ళు లేరు ఎవరిని అలా చూడకూడదు దేవుడు కూడా చెప్తారు దేవుడు అన్ అందరినీ సమంగా చూస్తాడు కొన్నేళ్ళ ఇంట్లో పేతురు ప్రసంగం అనమాట ఆయన పక్షపాతం లేకుండా నీతిగా జీవించే అందరినీ కూడా తను అంగీకరిస్తాడు అని చెప్తారనమాట సమారియాలో ఫిలిప్ బోధిస్తున్నప్పుడు అబ్బా అందరూ శ్రద్ధగా వింటున్నారు దయ్యాలు బిగ్గరగా అరుస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాయి ఒక మాంత్రికుడు కూడా రక్షణ పొందుతాడనమాట అప్పుడు చాలామంది పరిశుద్ధాత్మని పొందారు 
అని విని ఎరుషలేంలో ఉన్న పేతురు యోహాను ఇద్దరు కలిసి అక్కడికి వెళ్తారు అక్కడ ఉన్న విశ్వాసుల మీద చేతులుంచి ప్రార్థించినప్పుడు వాళ్ళందరూ పరిశుద్ధాత్మని పొందుతారండి పదో అధ్యాయంలోనేమో కొర్నెల ఇంట్లో ఇక్కడేమో సమారియాలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు సమరీలు అనేకులు రక్షణలోకి వస్తారనమాట ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇంకా తర్వాత రోమ్కి పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మరి పేతురుని యోహాన్ని రోమ్కి నడిపిస్తారండి అక్కడ పేతురు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు స్వార్థ బోధించారు రోమ్లో అని జోసఫస్ అనే హిస్టారియన్ ఆయన రాస్తాడండి పేతురుని సిలువ వేసే వరకు అక్కడే ఉంటారండి యోహాన్ ఆయన కళ్ళతో చూసుంటారు పేతురు సిలువ మరణాన్ని ఆయన నా యేసు ప్రభు కొరకు నేను రక్తం చెందుతానని ఆయన మరి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇద్దరు బోధించారంటే ఎన్ని వేల మంది రక్షణలోకి వచ్చి ఉంటారు కదా అది కూడా బహిరంగంగా కాదు చాలా రహస్యంగా రహస్యంగా అనమాట సో ఆయన మరణాన్ని చూసి ఎంతమంది విశ్వాసంలోనికి వస్తారు తర్వాత మనం చూస్తాం అక్కడే సెయింట్ యాగ్నెస్ సిసీలియా సెయింట్ లూసి వీళ్ళందరూ కూడా రెండు వందల సంవత్సరాల తర్వాత మూడు వందల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆ విశ్వాసం వాళ్ళలో ఉంటుందన్నమాట ఏసు ప్రభుని నమ్ముకోవడం అంటే మన ప్రాణాలు కూడా ఆయన కొరకు అర్పించడం ఈ లోకంలో దేన్ని ప్రేమించకూడదు తర్వాత మన ప్రాణాన్ని కూడా ప్రేమించకూడదు అది అండి ఆ పోస్తుల సత్యమైన సువార్త అనమాట ఆ తర్వాత పరిశుద్ధాత్మదేవుడు యోహాన్ని క్రీస్తు శకం అరవై ఎనిమిదిలో ఎఫ్ఎస్కి నడిపిస్తారండి అంతకు ముందే మనం చూసాము అంతకు ముందే పౌలు మూడవ సువార్త ప్రయాణంలో ఎఫ్ఎస్లో ఆయన మూడు సంవత్సరాలు సేవ చేసి సంఘాన్ని స్థాపిస్తాడనమాట యాభై మూడు యాభై నాలుగు యాభై ఐదు అనమాట ఎక్కువ సంవత్సరాలు పౌలు అక్కడే సువార్తను బోధిస్తాడు తర్వాత ఆయనని చరిసాల్లో పెడతారు కదా అరవై నుంచి అరవై రెండు వరకు ఆ తర్వాత ఆయన అక్కడ తిమోతిని బిషప్గా అపాయింట్ చేస్తాడనమాట ఆ బిషప్గా అపాయింట్ చేసిన తర్వాత అరవై ఏడులో పేతుర్ని సిలవేస్తారు పౌల్ని కూడా గొడ్డలతో నరుకుతారండి నీరో చక్రవర్తి అనమాట రోమ్లోనే రోమ్కి వెలుపల పౌల్ అగ్రా సాల్వ్ అని చోట అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను అనుకుంటాను తిమోతి ఉన్నాడు చిన్నవాడిగా ఇప్పుడు అక్కడ మరి యోహాను సంఘాల్ని స్థాపిస్తాడండి ఎఫ్ఎస్ చుట్టూ ఏడు సంఘాలు ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూస్తాం చూడండి అయితే ఆయన ఎఫ్ఎస్లో ఉన్నప్పుడే యోహాన్ సువార్థం రాస్తాడు మూడు లేఖల్ని కూడా రాస్తాడండి తొంభై తొంభై ఐదు మధ్యలో తొంభైలో సువార్త తొంభై ఐదులో మూడు లేఖలు తొంభై ఆరులో డొమిషన్ చక్రవర్తి ఈయనని ముందు నూనెలో వేసేస్తాడండి కాగే కాగే పెద్ద కాగులో నూనెలో వేస్తే దేవుడు ఆయనను కాపాడతారు ఎందుకంటే ఇంకా ఆయన పని ఉందన్నమాట అప్పుడు ప ఏజియన్ సముద్రంలో పద్మాసు ద్వీపంలో చెరసాలలో అండర్ గ్రౌండ్ చెరసాలలో పెట్టినప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ ఆయనకి అనేక దర్శనాలు చూపిస్తారు ఏం జరగబోతుంది చివరి రోజులో అదంతా రాస్తారు దర్శన గ్రంథం అని ప్రకటన గ్రంథము రెవల్యూషన్ అని ఇంగ్లీష్లో గ్రీక్లో ఒరిజినల్గా అపో క్యాలిప్స్ అని అంటారండి తర్వాత ఈ డొమిషన్ చక్రవర్తి మరణిస్తాడండి ఆ తర్వాత ట్రాజన్ చక్రవర్తి కాలంలో ఆయనని విడుదల చేస్తారు అప్పుడు ఆయన తిరిగి మళ్ళీ ఎఫ్ఎస్కి వస్తాడనమాట ఎఫ్ఎస్కి వచ్చిన తర్వాత ఎఫ్ఎస్లో సువార్తను బోధిస్తాడండి ఆయన శిష్యుల్లో ముఖ్యమైన వాళ్ళు పాలికార్ బిషప్ గారు అనమాట స్మిర్నా సంఘానికి ఆయనని సంఘ కాపరిగా ఈయన నియమిస్తాడు ఈయననే బ్యాప్టిజం కూడా ఇస్తాడనమాట అప్పుడు వంద సంవత్సరాల వయసు అండి ఆయన ఎంత వృద్ధుడు అవుతాడంటే వాక్యం చెప్పడానికి ఆయన శిష్యులు ఆయనను మోసుకొని వచ్చి అక్కడ కూర్చోబెడతారంట అప్పుడు ఆయన సువార్త బోధిస్తాడంట ఏం బోధిస్తాడు తెలుసా దేవుడు మనల్ని ఎంతో ప్రేమించారు దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి కనుక యేసు ప్రభుని మన కొరకు ఈ లోకానికి పంపించారు యేసు ప్రభు మనల్ని ఎంతో ప్రేమించారు కనుక తన రక్తాన్ని తన ప్రాణాన్ని మన కొరకు ఇచ్చాడు ఇంకా మనకేం చెప్పాడు కడరా భోజన సమయంలో నేను ఆయన గుండెల మీద అనుకున్నాను ఏం చెప్పాడంటే ఇదిగో నేను మీకు ఒక నూతన ఆజ్ఞ ఇస్తున్నా నేను మిమ్మల్ని ఎలా ప్రేమించానో మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోనండి గురువు అయిన నేను ప్రభు అయిన నేను మీ పాదాలు కడిగాను మీరు కూడా ఒకరినొకరు మన్నించుకోండి 
పాదాలు కడగడం అంటే ప్రతిరోజు ఒకరి పాపాలు ఒకరు మన్నించుకోవాలి నీలాగా మీ పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించండి ఒకరికొకరు సహాయపడండి మీకున్నది పరులతో మీరు పంచుకొనండి ఎందుకంటే బాప్తిస్మ యోహాన్ శిష్యుడు అండి అంద్రియా అలాగే యోహాన్ ఏం చెప్తాడు లూకస్ వార్త మూడో అధ్యాయంలో బాప్తిస్మ యోహాన్ మారు మనస్సు హృదయ పరివర్తన అంటే దానికి తగిన పనులు చేయండి అంటే రెండు అంగీలు ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళకు ఒకటి ఇవ్వండి ఆహార పదార్థాలు ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళతో పంచుకోండి యేసు ప్రభు ప్రేమని పంచుకోండి నా చిన్న బిడ్డలారా యోహాన్ మొదటి లేక నాలుగో అధ్యాయంలో ఏడు నుంచి ఇరవై ఒక్కటి వరకు మీరు చదవండి పునీత జెరోమ్ గారు ఈయన గురించి రాస్తారండి ఎప్పుడు ఈయన ప్రేమని గురించే చెప్తాడు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి ఒకరికొకరు సాయం చేసుకోండి ఒకరినొకరు గౌరవించుకోండి తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ప్రేమించాలి పిల్లలు వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు ప్రేమించాలి మీరు పేదవాళ్ళని ప్రేమించాలి ఎప్పుడు ప్రేమ గురించే చెప్తాడంటే అప్పుడు యోహాన్ అనేవాళ్ళు అంట ఏసుక్రీస్తు మనకి ఇచ్చింది అదే ఆజ్ఞ కదా అని ఇప్పుడు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు నేను చదువుతాను మీరు స్క్రీన్ మీద చూసి రాసుకొనండి ఈయన ఒక్కరే న్యాచురల్గా క్రీస్తుపూర్వం నూట నాలుగులో మరణిస్తారు అపోస్తల్లుల చరిత్ర ఎనిమిదవ భాగం యోహాను ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు యోహాన్ను గురించి తెలుసుకుందాం యోహానాన్ హీబ్రూ భాషలో అనగా దేవుని కృప గాడ్స్ గ్రేస్ అని అర్థం అనమాట కనుకనే ఏసు గుండెలపై ఆనుకునే కృపను బైబిల్లో ఐదు గ్రంథంలో వ్రాయి కృపను పొందుతాడు శిష్యులందరిలో వయసులో యోహాన్ చిన్నవాడు యోహానుకు పిలుపు గలీలియా సరస్సు తీరంన ఏసు ఆంతరింగిక త్రయంలో యోహాను ఒకరు ఇంటర్నల్ ట్రినిటీ అని మనం ధ్యానించుకున్నాం కదండి యాయురు కుమార్తెను బ్రతికించినప్పుడు దివ్య రూపధారణ సమయంలో గెస్సం అనే తోటలో ఏసుతో ఉంటాడు యోహాను పేతురు పెద్ద యాకోబ్ అనమాట ఇంకా ఏసు సిలువ చెంత ఉంటాడు మరియ తల్లి బాధ్యతను ఏసు ప్రభు యోహానికి అప్పగిస్తారు ఎఫ్ఎస్లో అనగా టర్కీలో మరియ మాత గృహాన్ని నేటికిని మనం చూడొచ్చు తర్వాత ఏసు పునరుత్నమైనప్పుడు పేతురుతో కలిసి ఏసు సమాధి వద్దకు వెళ్తాడు యోహాన్ పేతురుతో కలిసి దేవాలయానికి వెళ్తారు అక్కడ పుట్టుకుంటి వానికి స్వస్థత నాలుగో అధ్యాయంలో పేతురుతో కలిసి చెరసాలకు వెళ్తాడు యోహాన్ ఎనిమిదో అధ్యాయంలో పేతురుతో కలిసి సమార్యాకు వెళ్ళి అక్కడ ఫిలిప్పునకు సహాయపడతారు అక్కడ విశ్వాసుల తలపై చేతులుంచి వీళ్ళిద్దరూ ప్రార్థించగా విశ్వాసులందరూ పరిశుద్ధాత్మని పొందుకుంటారు తరువాత పేతురుతో కలిసి రోమ్లో సువార్త బోధన చేస్తాడు యోహాన్ పేతురు రోమ్లో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు సేవ చేశాడు అని జోసఫస్ అను హిస్టారియన్ రాస్తాడు ఎఫ్ఎస్లో సువార్త బోధన పేతురు సిలువ మరణం తర్వాత పరిశుధాత్మదేవుడు యోహాన్ని ఎఫ్ఎస్కి నడిపిస్తారు అప్పటికే పౌలు అక్కడ సంఘాల్ని స్థాపించాడు తిమోతిని ఎఫ్ఎస్లో బిషప్గా కూడా పౌలు అపాయింట్ చేస్తారు అక్కడికి యోహాన్ వస్తాడనమాట అక్కడ ఎఫ్ఎస్లో చుట్టూ ఉన్న సంఘాలు ఏడు సంఘాల్లో సువార్తను బోధిస్తాడు ప్రకటన గ్రంథంలో ఏడు సంఘాల్ని మనం చూడొచ్చు అక్కడే యోహాన్ సువార్తని మరియు మూడు లేఖల్ని రాస్తాడు తొంభైలో సువార్త తొంభై ఐదులో లేఖలు అనమాట క్రీస్తు శకం తొంభై ఆరులో పద్మాసు ద్వీపంలో బందీగా బంధించబడతాడు అక్కడే ప్రకటన గ్రంథాన్ని రాస్తాడు తొంభై ఎనిమిది ఎఫ్ఎస్లో మరలా సేవ రాజన్ చక్రవర్తి కాలంలో అనమాట యోహాన్ గురించి యోహాను ప్రేమ అపోస్తలుడు పునీత జరోం గారు వ్రాసినట్లుగా పునీత జరోం గారు రాస్తారనమాట ఎంత ప్రేమగా బోధిస్తాడంటే ఆయన నా చిన్న బిడ్డలారా మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి ప్రభు మనల్ని ప్రేమించాడు తన ప్రాణం ఇచ్చాడు ఆయన అంతగా మనల్ని ప్రేమిస్తే మనం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి అంటూ ఎల్లప్పుడూ ఏసు ప్రేమని గురించే బోధించేవాడు ఎందుకండి మీరు అలా బోధిస్తారు అని అడిగినప్పుడు మరి ఏసు ప్రభు మనకిచ్చిన ఆజ్ఞ మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొనుడి అనే కదా అని 
కనుకనే యోహాన్ను ప్రేమ అపోస్తలుడు అండ్ అపోజల్ ఆఫ్ లవ్ అని పిలుస్తారు సాధారణ మరణం డెత్ న్యాచురల్ డెత్ అండి క్రీస్తు శకం నూట నాలుగులో యోహాను నిండు నూరేళ్లు జీవించి పండు వంటి ముదిసలి ప్రాయంలో ఎఫ్ఎస్లో మరణిస్తాడు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందామండి పరలోకపు మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలవును గాక మీరు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి మీ ఏకైక కుమారుడు యేసు ప్రభుని మా కొరకు ప్రసాదించారు ఏసయ్య మీరు మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించి ప్రభా మీ ప్రాణాన్ని మీ రక్తాన్ని మా కొరకు బలిగా అర్పించారు ఆ ప్రేమని అపోస్తులు లోకమంతటికీ తీసుకొని వెళ్ళి ప్రేమతో లోకాన్ని నింపారు ప్రభా ఇప్పుడు కూడా మేము ఆ విధంగా జీవించేటట్లుగా ఎప్పుడు యోహాన్ ప్రేమని గురించే బోధించేవాడు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోనండి మన్నించుకోనండి సహాయపడండి అని అలాంటి ప్రేమతో మమ్మల్ని నింపండి పరలోక తండ్రి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ తండ్రి దేవుని ప్రేమతో యేసు ప్రభు ప్రేమతో అపోస్తుల ప్రేమతో మమ్మల్ని నింపండి మేం కూడా సువార్త అంటే కేవలం వాక్యం బోధించడం కాదు కానీ క్రియలు లేని విశ్వాసం వ్యర్థం అంటున్నారు కనుక ప్రభా మేము మా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి నీ ప్రేమను అందించాలి మదర్ తెరీసా తల్లిలాగా అలాంటి కృప మాకు దయచేయండి ప్రేమ కలిగి జీవించుట ధర్మశాస్త్రమును పాటించుట అనే సత్యాన్ని హృదయంలో దాచుకొని అందరికీ మీ ప్రేమని పంచడానికి మా చేతులను ఆశీర్వదించండి ప్రభా ఏసునామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె ఇదండి ఆ పోస్తులు బోధించింది మీరు ప్రేమ కలిగి జీవించండి అని అప్పుడు ఆదిమ సంఘం వాళ్ళ పొలాలు అమ్మి వాళ్ళు ఆస్తిని మరి డబ్బు తీసుకొచ్చి ఆ పోస్టులకు ఇస్తే వాళ్ళు ముట్టుకోలేదండి వాళ్ళ చేత్తో వాళ్ళు అందరికీ సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ అవసరాలని బట్టి పంచి పెట్టారు ఇది దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్ క్రిస్టియానిటీ షేరింగ్ అండ్ కేరింగ్ అవర్ నేబర్స్ పేదల పట్ల కరుణ కలిగి ఉండడము ఆ ప్రేమని దేవుని ప్రేమను అందించడమే సేవ అలాంటి కృప దేవుడు మీకు ఇచ్చిదురుగాక గాడ్ ప్లెస్ యూ హ్యావ్ ఏ ప్లెస్ టుడే